Non pensavo ci fosse un posto per fare colazione più caro dell'autogrill. Questo è uno dei migliori supercharger che io ho utilizzato ad oggi. Diretta concorrente di Tesla Model 3. Buongiorno amici, questa mattina si parte per l'autodromo di Monza, sarà una giornata interessante, una prova di un'auto elettrica, fra poco scoprirete di che cosa sto parlando, ma soprattutto ci sono tante novità elettriche da andare a vedere al Mimo, che è appunto questo evento legato al mondo dei motori, quindi azzeriamo i contachilometri, carichiamo la macchina, abbiamo un po' di cose da portare via e dopo partiamo, partiamo perché abbiamo circa tre ore di strada abbondanti per arrivare all'autodromo abbiamo la batteria all'85% non sono riuscito a caricarla al 100% questa notte e sto caricando a una velocità di 7 kW bene andiamo ad arrestare la ricarica e a sbloccare lo sportello molti di voi mi chiedono ma perché lo fai da qui perché attualmente sto utilizzando la wallbox di what saving che a breve ricambierò e tornerò con la mia wallbox di tesla molti mi hanno scritto ma perché l'hai cambiata avevi dei problemi no ragazzi non c'era nessun problema l'ho provata volevo provarla chi c'è qua saluta joy buongiorno vuoi venire anche tu lo sai che non puoi oggi, dai. Abbiamo tutto a zero. Bene, possiamo partire. Andiamo a fissare la nostra destinazione. L'autodromo di Monza mi dà già che dobbiamo fare una fermata a Brescia, dove arriveremo con il 17%. Chilometri da percorrere 246 per i supercharger di Brescia. Per arrivare all'autodromo invece sono 325 km. Autodromo nazionale di Monza. È meglio che ci sbrighiamo. Appena entrati in autostrada, questi 700 e più chilometri li faremo tutti a 120 km orari. Quindi per chi è nuovo del canale, questa è una Tesla Model 3 Long Range con cerchi per 19 approfitto ragazzi di questo lungo tratto autostradale per ringraziare gli amici che hanno utilizzato il mio ricco referral per ordinare la propria Tesla grazie ragazzi grazie grazie perché naturalmente per me è un onore che abbiate usato il mio link e che abbiate soprattutto mi abbiate scritto ringraziandomi per quanto riguarda i video realizzati quindi se dovete ordinare una Tesla link in descrizione no? a parte gli scherzi sapete che c'è questo programma referral di Tesla che premia sostanzialmente chi promuove la mobilità elettrica e comunque in questo caso una Tesla ci sono 2000 crediti per chi propone il link e 1000 per voi invece che acquistate l'auto utilizzando un link referral cosa che invece non avreste se non utilizzate questo link piccolo aggiornamento di viaggio abbiamo percorso dalla ricarica 200 km con 31 kW e una media di 158 Watt per chilometro direi che è ottimale qual è la novità ragazzi? che il software di Tesla sta ricalcolando la sosta e in realtà guardate mi ha eliminato la sosta supercharger di Brescia e mi sta facendo proseguire direttamente fino all'autodromo nazionale di Monza dove arriverò con il 3% di batteria questo significa che con un'unica ricarica potremo fare questi 300 e 25 330 km ma non credo che farò così in quanto non voglio arrivare all'autodromo col 3% quindi approfitterò di fermarmi così facciamo anche colazione perché siamo in auto già da un paio di orette mancano 17 km all'arrivo al supercharger quindi 13 minuti ed è partito in questo momento il preriscaldamento della batteria per la ricarica rapida arrivati al supercharger ricaricheremo fino all'80% per vedere e capire se c'è qualcosa al supercharger che ci torna utile cliccando proprio sulla mappa sull'icona del supercharger si apre uno schermo dove ci sono i prezzi, gli stalli e tutta una serie di informazioni utili per la ricarica ma la cosa che mi interessa era capire se c'erano delle vicinanze dei servizi vedo che c'è un caffè perché sono già le 9 e mezza, due ore che guido e devo fare colazione ho visto che ci sono 16 postazioni di cui 5 impegnate e 11 sono libere queste sono tutte informazioni che ricaviamo sempre dal paddone quando dobbiamo appunto uscire 9,44 25% andiamo a mettere in ricarica subito la teslona lascio impostato al 100% anche se in realtà non la caricherò fino al 100% però con calma andiamo a fare colazione vedo che la velocità che sta raggiungendo qui è di 136 kW trovato ragazzi trovato non pensavo ci fosse un posto per fare colazione più caro dell'autogrill gli avete chiesto i prezzi allora un cappuccino un caffè caramel un muffin e una brioche guardate 11 euro e 45 top starbucks beh abbiamo fatto veramente un'ottima colazione sono stare vabbè il prezzo posto top per uh, supercharger in quanto avete veramente tutto questo è uno dei migliori supercharger che io ho utilizzato ad oggi energia per continuare il viaggio sufficiente in effetti siamo al 79% direi che possiamo sicuramente proseguire il nostro viaggio interrompendo la ricarica veramente molto comodo questo supercharger vi dico quanto abbiamo speso 17,31 euro per questa ricarica poi naturalmente vi ricordo che tutti i costi del viaggio sono poi citati alla fine di questo video quindi 
se non mi interessa vedere la prova che farò dell'autoelettrica, un po' di mimo, anzi la cosa importante oggi ragazzi, c'è un'anteprima mondiale questa manifestazione, per la prima volta correranno delle auto formula Indy a guida autonoma, programmate da alcune università tecnologiche, quindi questa è un'anteprima mondiale che sono veramente curioso, ieri e oggi ci saranno le qualifiche e poi eh, il vero Gran Premio ci sarà domenica, quindi noi oggi pomeriggio alle 14 riusciremo a vedere queste prove, eh, queste qualifiche di queste auto a guida autonoma, sono veramente curioso, mai avrei pensato di vedere una gara o comunque delle qualifiche di auto che non hanno il pilota. Bene amici siamo appena arrivati all'autodromo di Monza, 20 euro di parcheggio, se venite a piedi è gratuito ma fuori non c'è parcheggio e quindi 20 euro di parcheggio. Stanno girando delle auto in pista, non ho ancora capito di cosa si tratta. Ah questo è il famoso brand nuovo, la startup italiana che produce auto elettriche di cui ho letto ieri un commento, questo è lo stand, adesso andiamo subito a vederlo e a cercare di capire che cosa stanno combinando questi ragazzi della Aera che è bella, però beh, il design è spaziale monoscocca in carbonio, tutta la pannelleria in fibra di carbonio macchina che verrà commercializzata probabilmente a partire dal 2025 fascia di prezzo siamo tra i 160 e i 180 mila euro quindi una vettura segmento lusso ma quello che è interessante è l'autonomia si parla di 800 km di autonomia quindi un'autonomia di tutto rispetto macchina design italiano e verrà prodotta interamente in Europa così hanno detto adesso qui i ragazzi di Aera questo è il secondo modello che presentano è il SUV quella fuori è la berlina ma guardate che linee che hanno veramente sono delle linee straordinarie molto filanti bella la macchina è super moderna e insomma si vede che c'è un po' di disegno italiano è uno spettacolo almeno esteticamente ma guardate che lo specchietto che è bello che è deve essere facile fare delle manovre con questo pick up con questo carrellino qui che non finisce più è immenso allora ragazzi questo è un concept eh, si chiama Pressure guardate che roba diciamo che è veramente imponente come linea veramente bella interessante anche questa linea qua è eh, diciamo che il settore delle auto elettriche sta sfornando ormai veramente belle auto questo è il tuo comando per il cambio quindi andiamo ancora in D È un giro non grandissimo, però ho potuto apprezzare di più le doti dinamiche di guida della macchina perché ci sono state due chicane, una parabolica, che tra l'altro è un pezzo storico del circuito dell'autodromo di Monza. Devo dire che la macchina si comporta bene e funziona bene, quindi rispetto alla prova che avevo fatto l'altra volta a Padova, devo dire che ha un'ottima guidabilità e tutto sommato l'ho apprezzata molto. È chiaro poi che da lì a comprarla è un altro paio di maniche, nel senso che sappiamo tutto il prezzo che ha, abbiamo insomma... Ci fanno tante valutazioni prima di fare un acquisto, però devo dire la macchina va veramente bene. Finalmente tocco con mano la BID o BUAD come preferite, questa è la SIAL, diretta concorrente di Tesla Model 3 perché siamo su una fascia di prezzo che va tra i 45 e i 55 mila euro. C'è una doppia configurazione o trazione integrale o trazione semplicemente posteriore. Devo dire che a livello di sensazione è meno claustrofobica della Polestar perché la Polestar è abbastanza avvolgente, questa è già più ampia e spaziosa anche se ha una postazione di guida che è classica, quindi con tutto quello in cui siamo abituati con le macchine tradizionali. Tunnel centrale, display qua davanti, display qui a fianco. Devo dire che ormai è un must il tetto in cristallo sulle auto elettriche, chissà come mai. <ride> Può essere che sia stata un'ispirazione data da Tesla, non lo so, cosa ne pensate voi? Comunque la macchina non mi dispiace. Certo è meno spaziosa, dentro meno abitabile, ti dà un'idea di meno spaziosità rispetto a una Tesla. Siamo arrivati probabilmente nel padrone più interessante di tutto il Mimo, dove ci sono queste auto che guidano da sole, programmate senza pilota, con un software di guida autonoma e fanno oggi le qualifiche. Domani poi ci sarà la gara, non ci si può avvicinare troppo, però qui si vedono tutti i tecnici che lavorano per la programmazione. Ci sono delle auto, in questo caso sono delle Dallara V21, motore diciamo Honda, 4 cilindri turbo, macchina da 500 cavalli, che però guidano 
in maniera autonoma, quindi da remoto. Spostiamoci verso gli spalti, andiamo a prepararci per la partenza delle qualifiche della Formula Indy con guida autonoma. Uno spettacolo veramente notevole, vedere queste auto che girano in pista da sole fa veramente impressione e sempre di più mi fa convincere che siamo ormai con un piede nel futuro, ma forse anche due. Bene ragazzi, noi lasciamo l'autodromo nazionale di Monza per tornare verso il Veneto. Prima ci fermiamo a mangiare qualcosa, devo dire che è stata un'esperienza veramente bella, interessante, piena di spunti. Entriamo in macchina, adesso facciamo il bilancio di metà viaggio e poi vi farò il resoconto della giornata, dei chilometri e anche della spesa sostenuta per fare questo, questo ennesimo viaggio. Allora abbiamo percorso 338 km con 55 kW e una media di 163 battura per km. Come avete potuto vedere insomma, i consumi si sono molto abbassati con l'arrivo della bella stagione del caldo. Calcoliamo l'itinerario verso casa, ci fa fermare a Verona, dopodiché faremo un dritto tutto direttamente fino a casa. Per Verona abbiamo 157 chilometri e un'ora e mezza a grande richiesta del mio passeggero di oggi si mangia da McDonald's e quindi si mangia sano bene amici siamo nell'auto grill di Brianza Sud come al solito trovo sempre qualche piacevole sorpresa ci sono delle colonnine di ricarica nascoste non segnalate sull'autostrada quindi siamo fermati qui 46 per cento cognato un nuovo nome ho beccato un Tasli un Tesla Taxi un Tasli 14 minuti di pausa diciamo di ricarica e siamo al 72% il software di Tesla mi indica che posso proseguire e mi fermerò al supercharger di Torri di Quartisolo vicino a Vicenza 5 km di coda che ci vuoi fare? te li fai mancare? assolutamente no per fortuna abbiamo la Tesla che ci aiuta si arrangia a gestire la frenata e la ripartenza rende la coda più piacevole alla fine ci siamo fermati a Mogliano abbiamo il 9% di batteria 18 e 16 andiamo a mettere subito la macchina in carica e questa sarà l'ultima ricarica del nostro viaggio 18.25 dopo 9 minuti di ricarica possiamo già ripartire per tornare verso casa appena rientrati andiamo a vedere come è andata questa giornata e questo viaggio beh la giornata devo dire ragazzi è stata veramente interessante pesantina perché abbiamo fatto 687 km con 115 kWh e una media di 167 Wh per km quindi di fatto abbiamo consumato un po' di più dell'altra volta il motivo è che l'altra volta siamo scesi appunto da Trento quindi abbiamo secondo me rigenerato un po' di più e spero che questo video vi sia piaciuto vedete sto facendo dei video abbastanza impegnativi perché comunque è sempre muoversi spostarsi ed è tutta la giornata di ripresa quindi spero che vi piacciano vedo che comunque insomma state apprezzando vedo tante visite in più vedo anche che si stanno iscrivendo vi state iscrivendo di più quindi bravi e grazie mi stimolate diciamo a continuare a fare queste tipologie di video bene io adesso faccio una bella doccia perché sono esausto dopo questi 687 km i tempi di viaggio purtroppo sono un po' falsati da una coda di quasi un'ora fa a Verona rientro e invece è quasi un'ora per trovare l'autodromo di Monza e insomma trovare la strada corretta perché il navigatore mi faceva uscire e attraversare il parco di Monza ma in realtà non si poteva fare quindi i tempi di viaggio sono un po' sfalsati seguiranno una schermata costi ancora grazie e ci vediamo in un nuovo video